。今回はどんな生物について解説してくれるんだ今回はエイニオサウルスについて解説していきます。エイニオサウルスは、北西モンタナの上部の白亜紀甲板海の地層を形成するプーメディシン類層で発見された中型の角有類である。名前の由来は名前の由来は水牛トカゲ、そして主照名は、前に曲がった角を意味する。この恐竜は、プーメディシン類層の上部。約7500万年前の地層で発見された一体分の標本から記載されている。化石が初めて発見はされたのはエイニオサウルスの発見はモンタナ州に限られ、その基地の標本はすべて。モンタナのボーズマンにあるロッキー博物館で現在保持されている。世代の異なる、少なくとも15体の個体が発見されており、その他に、3体の生体の頭骨及び、二通りの低い主観的な差異が見られるボーンベッドからの何もももの他の骨格によって知られる。それらは1985年にジャック・ホーナーによって発見され、ロッキー博物館フィールド調査員によって1985から1989年に発掘された。これらのボーンベッドは新種のスティラコサウルスを含むと思われ、レイ・ロジャーズによって包括的な化石生成の研究に利用されている。生体は多様性の低い、あるいは、単一の種で構成されるボーンベッドは、壊滅的な干ばつか洪水によって死んだ群れを表すと言われる。これは、パキリノサウルス及びセントロサウルスのような他のセントロサウルス類の角竜と同様にエイニオサウルスも、行動において、原生のバイソンあるいはヌーに似て群居する動物だったという証拠である。対照的に、トリケラトプスやトロサウルスのようなカスモサウルス類は、生根化石や骨化石の発見状況から、ちょうど祭のように一生の大半を単独で過ごしていたと言えるかもしれない。エイニオサウルスは草食恐竜で、長さ6メートルまで成長した。すべてのケラトプス類のように、複雑なデンタルバッテリーで最も硬い植物さえ処理することができた。エイニオサウルスは、人と背を通して暖かい半乾燥の気候に住んでいた。同じ場所で見つかった化石の中には誠水星の二枚貝及び複足類が含まれていた。それは、そのエイニオサウルスの死骸が浅い湖環境に置かれたことを示唆する。形態はセントロサウルス赤内のエイニオサウルスの位置づけは、その軟個体は蚊の頭骨の変形性質により問題視される。また、その最も近縁な種はセントロサウルスとスティラコサウルス、あるいは、アケロウサウルスとパキリノサウルスである。校舎の説はジャック・ホーナーらに支援される。エイニオサウルスの形態の変化の連続における位置は最初期で、間木と最終期はアケロウサウルスとパキリノサウルスであるとしたのである。フリルもまた、さらに複雑に成長する。どの説が正しいかにかかわらず、エイニオサウルスは、セントロサウルス赤の進化に関して中間位置を占めると考えられる。エラスモサウルスの特徴はエラスモサウルス類は、長い首と小さな頭、尖った歯、パドルのような4枚のヒレ足。亀のようにずんぐりした胴体で特徴付けられます。エラスモサウルス類の化石は世界中の地層から発見されており、日本でも北海道、東北地方、四国地方などから発見されています。終わり。